So, moin moin liebe Leute, willkommen zum zweiten Teil meines Kreuzer Anfänger Guides. Ich habe hier auch schon gleich die Runde gestartet, habe mich dafür entschieden, die Gute Soft zu spielen. Aus dem folgenden Grund, äh, sie hat gute Flak, sie hat nicht die großen Kaliber 152, womit man ja eigentlich am Anfang eh immer erstmal konfrontiert ist. Und dann wollte ich euch mal zeigen, was sie auf Tier 8 denn noch so reißen, diese, dieses kleine Kaliber. Ähm, noch dazu kann sie nebeln und sie hat Torpedos, also von allen so etwas und äh, noch dazu ist sie natürlich ein Kreuzer sehr weich, also man muss auch ein bisschen richtig spielen mit der Kiste. Ähm, deshalb habe ich mich mal dafür entschieden, jetzt die Gute Soft zu nehmen. Wollen wir doch mal gucken, wie diese Runde so wird. Ich habe hier dieses einen Kapitän drauf, den ich mir mit der Moskwa teile. Und der ist zurzeit voll auf Zerstörerjagen ausgelegt. Ihr seht das, ich habe hier schon den Skill Funkortung an Bord. Das seht ihr durch diesen weißen Balken hier. Dieser Balken zeigt mir an, wo momentan das nächstdichteste Schiff sich zurzeit aufhält. Ist sehr praktisch, um Zerstörer zu jagen, damit man immer ungefähr weiß, wo dieser Zerstörer dann gerade so ist. Und ähm, um dort dann auch richtige Entscheidungen treffen zu können. Ja, apropos Entscheidung. Diese Map hier ist so eine Sache, hier die richtige Entscheidung zu treffen, ist gar nicht so einfach. Ähm, meine Kollegas fahren hier gerade alle auf A rein. Kann ganz schnell ein falscher, falscher Entschluss sein, da die gegnerischen Gruppen hier oben reinfahren und haben hier ein offenes Feld, in dem sie alles beschießen können, was hier gerade auf A reinfährt. Deshalb lasse ich da die Finger mal von. Ähm, der Rest meines Teams ja, weiß auch nicht so genau, wohin. Boah, das sieht schon sehr, sehr übel aus. Ähm, mal gucken. Ich, ja, ich werde jetzt mal mit auf A fahren. Ich kann ja nebeln, ähm, weil sonst haben wir hier nämlich gar nichts. Wenn sich hier keiner entscheidet, auf C zu fahren und keiner auf B, brauchen wir irgendeinen Spot. Dann müssen wir jetzt A halt mit einnehmen. Ja, ihr seht schon, wie wendig dieser Kreuzer denn doch ist. Dafür, dass es ein wirklich großer Brocken ist, viel größer als ein Zerstörer, ist das Ding trotzdem unheimlich wendig. Und kann sich gut hier aus irgendwelchen Gefahrensituationen herausfahren. So, hier haben wir schon Schiffe. Ich bin offen. Ich bin ein russisches Schiff. Russische Schiffe haben von Natur aus einen sehr hohen Sichtbarkeitsradius. Und dann wollen wir doch einfach mal loslegen. Die Geschütze haben hier eine ganz akzeptable Reload-Zeit. Allerdings schießen die auch in einen recht hohen Bogen, der schon der, den der Amerikaner nahe kommt. Ähm... Da sollte man dann quasi auch ein bisschen mit umgehen können. Bei den Russen sehr untypisch, weil die Russen eigentlich ein sehr flaches Schussbild haben. Ich könnte hier jetzt auch die Miyoko mit AP beschießen, aber ich gehe davon aus, und das hat sie nämlich jetzt auch getan, dass sie eindrehen wird. Allerdings gar nicht dolle. Ich fahre jetzt mal hier mit ins Nebel, in den Nebel und beschieße jetzt hier weiter munter. Die Miyoko, die sehr langsame Fahrt macht, 11 Kilometer weit weg ist, also das heißt, ihre Torpedos, wenn sie dann welche losgeschickt hat, werden gar nicht hier großartig ankommen. So, da haben wir jetzt schon zwei Brände auf der Miyoko. Der eine ist von mir, der andere weiß ich gerade nicht, von wem der ist. Aber wir kleckern die Miyoko einfach mal weiter zu hier mit HE. Da hat sie auch schon die Hälfte ihrer Punkte verloren. Hier vorne haben wir eine Atlanta, 7 Kilometer. Ähm... Die wird gerade ordentlich von Torpedos behappelt. Da hat sie auch schon ordentlich federn lassen. Steht total breit an die Wand gefahren. Ja, ich wollte gerade sagen, das macht sie nicht lange. Ich gehe jetzt mal weiter die äh, Dings hier. Oh, da haben wir eine Schorsch. Einen russischen Kreuzer. Ich habe auf AP umgezwitscht. Ihr seht das jetzt. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was die AP-Granaten denn da so reindrücken können. Ich zünde jetzt mal einmal auch meinen Nebel um hier mal ein wenig die Nebelwand aufrechtzuerhalten für den Zerstörer. Ich kann hier munter weiterschießen. Da schlagen sie ein und da haben wir auch schon die ersten Zitadellentreffer. Zwei Stück gleich an der Zahl. Macht auch mächtig Schaden. Der Kreuzer hier fährt auch munter weiter quer und kassiert die nächsten zwei Zitadellentreffer von mir. In der Zwischenzeit haben wir A eingenommen. Ich habe schon 43.000 Schaden gemacht. Ein Spot mit eingenommen, vier Zitadellentreffer, drei Brände. So sieht das aus, wenn man halt einen Kreuzer spielt mit kleinerem Kaliber, schnell schießend. Wollen wir mal gucken, ihr seht jetzt durch die Funkortung hier, habe ich die Miyoko auf dem Schirm. 
kein Geheimnis, dass sie sich dahinter versteckt hat. Lade schon einmal auf AP um. Mach ein bisschen langsamere Fahrt, weil ich gleich hier hinter dem Hügel... Ah, gehen wir mal hier vom Gas. Die Miyoko ordentlich... Ah, guck, das ist das. Jetzt habe ich auf AP umgeswitcht. Jetzt dreht sie hart ein. Wollen wir mal schauen. Vielleicht dreht sie weiter ein. Dann macht AP nämlich auch wieder Sinn und Damage. Ich muss sehr weit vorhalten, weil die Kanonen recht langsam sind. Von ihren Kügelchen her, von der Schussgeschwindigkeit... Das ist so der Schaden, der dann da ungefähr bei rumkommt, nicht so dolle. Aber wenn sie jetzt immer weiter quer sich stellt, könnte da dann doch mal ordentlich noch was einschlagen. So, hier das Ruder einmal hart rumgerissen. Ne, das schaffe ich nicht. Noch mal wieder zurück. Das schaffe ich nicht vor der, vor der Insel einzulenken. Deshalb ziehe ich hier jetzt hinter der Insel rum. Unser Team hat sich inzwischen auf C komplett aufreiben lassen. Eine Belfast die es nicht mehr lange machen wird dort. Hier haben wir eine einzelne Gneise, auch hier eine Bismarck, hier eine Jam. Also unsere äh, Schlachtschiffe sind hier einfach alle gerade ein bisschen verloren. Da müssen wir hin. Ich werde jetzt auch so gut es geht hier um diesen Hügel rumfahren, um denen zu helfen. Bisher hat sich der Flugzeugträger nicht dafür entschieden, auf uns zu gehen. Finde ich auch ganz praktisch. Allerdings hätte ich euch gerne mal einmal die Flugabwehr gezeigt. Da haben wir nämlich hier bei den Kreuzern den sogenannten T-Virus. Ich nenne ihn immer T-Virus, weil er auf der Taste T liegt. Und der T-Virus von der Umbrella Corporation halt nicht ohne ist. Jeder, der Resident Evil kennt, <lacht> wird wissen, was ich meine. <lacht> so, wir wollen jetzt mal gucken. Die Türpitz ist gleich in Sichtweite. Dann wollen wir auf die Türpitz auch mal ordentlich Brände legen. Das, was wir nämlich am besten können. Ihr seht, die Schiffchen hier hat eigentlich eine sehr gute Reichweite. Und das ist auch ganz gut bei den Russen, weil ihr seid sehr weich, aber habt eine gute Reichweite. So, die Tippets kann ich jetzt schon erreichen. Und dann wollen wir doch auch mal auf die Tippets ein Feuerchen setzen. Da muss ich weiter vorhalten. Jetzt laufe ich hier einmal gegen die Wand, bin aber... Keine Gefahr, also zumindest kann mich die Tippets nicht erreichen. Ich switch mal um auf die North Carolina. Und mal gucken, ob wir auf der North Carolina auch ein paar Brände setzen. Ah, da bin ich gegen die Wand gefahren. Da kommen die Kügelchen. Ich muss noch weiter vorhalten. Die North Carolina ist ein recht schnelles Schlachtschiff. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die jetzt so gut es geht und so schnell wie es geht ordentlich anzünden können und runter boxen. Da haben wir einen Treffer. Die Tippets zerlegt sich da schon ganz gut. Da brauche ich gar nicht weiter drauf eingehen. Dann ist ja ganz praktisch. Dann bleibe ich hier auf der North Carolina. Jetzt weiter hier rausgehauen. Da macht die North Carolina jetzt volle Fahrt. Da seht ihr es. So ist das auch mit den Amerikanern. Gerade wenn ihr die Cleveland oder so spielt, müsst ihr immer sehr gut vorhalten können. Sehr gewöhnungsbedürftiges Schussbild. Allerdings könnt ihr damit auch jetzt wie ich hier über diesen Hügel rüberschießen. Das wäre nämlich sonst auch gar nicht gegangen. So. Das habt ihr halt mit der Moskwa nicht. Da habt ihr ein viel dichteres Schussbild. Viel präzisere Geschütze. Nur um schon mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, was denn nachher da anders ist. Da hinten kommt noch eine Gneisenau um die Ecke. Aber die Gneisenau interessiert mich gerade nicht. Ich will weiter die North Carolina anzünden. Ach, die Warspite habe ich ja hier ganz vergessen. Ja, ihr seht noch einen anderen Vorteil. Die Geschütze drehen hier recht schnell ein. Die sind schon bald gefechtsbereit. Dann können sie auch mit auf die Warspite schießen. Ich bin jetzt an Überlegen. Ich glaube, ich werde mich an die Nelson ranschmiegen. Und der Nelson dann gleich einmal eine Nebelbank geben. Denn da ist eine North Carolina, eine Gneisenau und eine Warspite. Und wir haben hier nur mich und die Nelson. Da links von uns auch noch eine Schorsch. Ist auch so ein kleiner Feuerteufel. Ich bleibe denn also jetzt einfach mal an der Nelson. Oh, und da hinten geht der Flugzeugträger auf. Sehr, sehr gut. Da bleibe ich mal mit HE drauf, obwohl ich eigentlich bei der querstehenden Kiste gut auf AP zwitschen könnte. Da kommen die Kügelchen der Warspite. Ich habe gesehen, ich habe hier oben, da stand entdeckt, steht da jetzt und stand da nämlich Beschuss. 
Und als Beschuss kam, habe ich gleich eingelenkt, um einfach nur ein bisschen die Richtung zu wechseln, um dort denn quasi auszuweichen. Ja, die Enterprise, ich weiß nicht genau, was die vorhat. Irgendwie gar nichts. Ich versuche sie jetzt einmal nochmal anzuzünden. Da ist der Brand. Jetzt wird auf AP gewechselt. Die Nelson haut irgendwie immer vor mir ab, deswegen ignoriere ich die Nelson jetzt einmal. Setze mich in eine Nebelbank und versuche jetzt einfach hier mit AP die Enterprise ordentlich in die Seite zu drücken. Ziel knapp, ja, über die Wasserlinie, um zu gucken, dass da auch dann ein paar Zitadellentreffer rumkommen. Aber die brennt aus, geschweige denn jetzt die Kügelchen sollten ihr den Rest geben. Da haben wir den Kill. Und hier vorne haben wir eine Gneisenau. Da können wir doch jetzt mal mit AP weiter draufholzen. Die ist 8,6 Kilometer entfernt. Die kommt aber auf mich zu. Das heißt, ich kann ihr mal Torpedos entgegenwirken, wenn sie denn überhaupt noch so lange lebt. Nee. Schade, meine Torpedos umsonst rausgehauen. Naja, egal. Wir geben jetzt hier wieder Vollgas. Kümmern uns jetzt um die Warspite und die North Carolina. Gehen ein bisschen auf die Jagd, ein bisschen Druck machen. Wir haben hier noch die Schorsch vor uns. Ja, da geht die North Carolina auf. Sehr schön. Da wollen wir doch mal gucken, dass wir der North Carolina ein wenig entgegentreten. Da werde ich jetzt auch mal ein bisschen zeigen, wie weich ein Schlachtschiff ist. Also ich gehe jetzt mit Absicht da voll rein. Aber da haben wir auch gleich schon einen Brand ausgelöst. Ich habe sie, oder ich werde mir die North Carolina auf der rechten Seite halten, weil ich rechts die Torpedos noch fertig habe. Das heißt, ich werde jetzt ein wenig auf sie zufahren und versuchen dann die Torpedos rechtzeitig rauszuhauen. Jetzt allerdings, ganz wichtig, sie guckt mich an, ich stelle mich spitz zu ihr, bin aber trotzdem ein sehr weiches Ziel. Das heißt, wenn sie jetzt abdrückt, wird sie mir trotzdem mächtig Damage verursachen. Sie kann den Brand jetzt nicht mehr löschen, das heißt, ich verursache ihr jetzt trotzdem auch so viel Schaden. Da kommen die Schüsse jetzt einfach nur stillhalten, da streuen sie und gehen alle dran vorbei. Jetzt hat frontal eine Kanone eingeschlagen, aber ihr seht, wenn man einfach spitz auf ein Schlachtschiff zufährt, verunsichert man diese und die wissen dann auch noch nicht so ganz genau, was sie jetzt machen sollen, denn brennen tun sie. Ich stelle mich jetzt ein wenig quer. Ne, ich warte erstmal noch, bis sie die Geschütze rausgehauen hat. Mache hier so das sogenannte Entenwackeln. Verunsache ich und verunsichere sie so ein bisschen, wo ich denn demnächst hinfahren werde. Da kommen jetzt noch Kanonen von der Wars bei. Die könnten mir allerdings wehtun, wenn sie mir in die Seite drückt. Mein Torpedowerfer auf der linken Seite ist auch gleich fertig. Kein Problem. Dann werden wir... Aber das Schiff hier, das brennt wahrscheinlich eh aus. Also ihr seht, man kann sich auch mal durchaus... Da, das wird ausbrennen und versenkt. Kümmern wir uns jetzt um die Warspite. Da ist das Geheule im gegnerischen Team schon groß. Einmal hier hart eingelenkt, den Kanonen ausgewichen. Das ist das, was ich meine mit der Wendigkeit von Kreuzern. Die sollte man auch immer nutzen. Ich habe auch noch eine Nebelbank. Die spare ich mir allerdings auf. Unser Team hat hier zwei Basen. Das heißt, die sind hier... Die müssen sich bewegen. Die müssen jetzt hier was leisten. Sonst wäre das alles nichts. Das heißt, wir können uns jetzt hier so ein bisschen die Sahnestücke rauspicken. Ich sehe hier ganz genau, die Warspite hat sich gerade hinter diesem Hügel hier versteckt. Aber die wird irgendwie da rumkommen. Jetzt ist sie offen. Und da sieht man mal, wie genau... Es könnte natürlich sein, dass hier noch ein Kreuzer vor ist. Dichter dran als die Warspite. Werden wir sehen. Das heißt, hier... Hier müsste noch ein Kreuzer hinter hocken. Wenn wir mal sehen, ob das noch stimmt. Ob da noch ein Kreuzer aufgeht. Allerdings haben wir... Nee... Kreuzer, Kreuzer, Schlachtschiff, Schlachtschiff. Also das ist die Funkortung der Warspite. Die sagt mir dann, da ist sie. In diesem Bereich ist ja noch drinne. Nicht ganz so präzise, wie ich erwartet hätte, aber es funktioniert trotzdem. Da hinten haben wir eine Edinburgh. Da komme ich nicht rüber. Ihr seht hier das Inselsymbol. Aber die ist auch gleich Geschichte. Ich fahre hier mal weiter um die Insel herum. Und werde mich dann der Warspite annehmen. Da ist eine gute Soft offen. Die hatte eine Nebelbank. Da sieht man sie noch. Jetzt ist die Nebelbank verschwunden. Und jetzt seht ihr mal, wie schnell eine, ein Kreuzer auch sterben kann. 
Mal gucken, wie gut der jetzt unterwegs sein wird. Hier die Kutusov. Aber da seht ihr, wie schnell die runtergeht. Ne, Nagato, da kümmere ich mich doch jetzt mal mit rum. Da wollen wir doch mal gleich hier hart einbremsen und versuchen der Nagato ordentlich noch ein paar Brände auf die Mütze zu geben. Und wenn wir das geschafft haben, da sehen wir es, kleckert es auch schon gleich rein. Da ist die Kutusov offen. Da wechsle ich mal auf AP. Bleib jetzt hier mal einfach stehen, nebel mich sogar ein, um genau vor der Nagato mich zu schützen. Wechsle jetzt wieder auf HE um. Jetzt muss die Nagato sich der Belfast oder der Nelson annehmen. Das ist mir aber auch ziemlich egal. Da seht ihr es. Oh, das waren 3000 Schaden mit der AP-Munition auf einen leicht angewinkelten Schlachtschiff. Macht also auch mächtig Randale. Das ist das, was die Briten jetzt am besten nämlich können. So in einer Nebelbank hocken und einfach rausballern. Die Belfast vor mir ist aber mitten im Fight. Auch nicht schlecht, aber macht natürlich mit ihren AP-Granaten mächtig Damage. Ihr seht's, das ist Kreuzerpower. Selbst im Nahkampf, guckt euch das an. Boom, und da ist das Ding raus. Jetzt die Warspite allerdings haut unsere Belfast raus. Aber Respekt an die Belfast. Und da ist das Match zu Ende. Da hat unsere Nelson die gegnerische Warspite rausgenommen. Ja, leider kein Torpedotreffer gesetzt. War aber auch überhaupt nicht nötig. Unser Team hat gut agiert. Ich habe 10 Brände gelegt. Das ist das, was Kreuzer gut können. Aber auch, ihr seht, vier Treffer auf Zitadelle, auf weiche Ziele. Sekundäre vernachlässigbar. Ich habe keine Flugzeuge runtergeholt, weil sie nicht mich angegriffen haben und wir recht früh auch das Schiffchen rausgenommen haben. Hab hier eine Wertung von 1900. Das ist nicht von schlechten Eltern. Allerdings haben die beiden hier wirklich gut gespielt. Das gibt auch von mir ein Lob. Das muss ich anerkennen. Der spielt gut und die Nelson, die spielt auch gut. Das war richtig schön zu sehen, dass da auch mal was geht. So, dann gehe ich mal zurück zum Hafen und im nächsten Video zeige ich dann euch mal so ein bisschen Module und Kapitänsgelungen.